కంటి నల్లగుడ్డు షేప్ వలన కంటి చూపు మీద ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఈ విషయం మీద మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ పూజిత ఫ్రమ్ పిక్సల్ ఐ హాస్పిటల్ నా నార్మలీ కన్ను అనేది కొంచెం స్పెరికల్గా రౌండిష్గా ఉంటుంది అందరికీ కొంతమందికి అదొక యాక్సెస్లో ఓవెల్ షేప్లో స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది అది హారిజాంటల్ అవ్వచ్చు వర్టికల్ అవ్వచ్చు ఇంకా వేరే ఏదైనా యాక్సెస్లో కూడా కొంచెం స్ట్రెచ్ అయి ఉండొచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చూసే లైట్ చూసే ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఆ యాక్సెస్లో స్ట్రెచ్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా లైట్ని చూస్తే రౌండ్ రైట్ లైట్ లాగా కనిపిస్తుంది సో కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఇలాంటి కళ్ళకి వేర్ ఆ కంటి నల్లగుడ్డు ఓవెల్ షేప్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ చూసే లైట్ కూడా ఒక యాక్సెస్లో స్ట్రెచ్ అయినట్టు దాని చుట్టూ ఒక యాక్సెస్లో అది డ్రాగ్ అయినట్టు గ్లేయర్ ఉన్నట్టు ఒక యాక్సెస్లో కనిపిస్తుంది దీన్నే ఏస్టిగ్మాటిజం అంటారు అంటే సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది కంటి వాడే గ్లాసెస్లో సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది వస్తుంది సో ఏస్టిగ్మాటిజం అనేది చాలా కామన్ బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ కంట్లో వచ్చేది సో వై ఈజ్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి సపోజ్ ఏస్టిగ్మాటిజం అనే కండిషన్ ఉంటే వాళ్ళ కంటి గ్లాసెస్లో సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంటే అది కరెక్ట్ చేయకుండా మనం గ్లాసెస్ వాడకుండా ఉంటే కన్ను అనేది బాగా తొందరగా వీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంబ్లయోపియా ఆర్ లేజియా అనే డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి కళ్ళల్లో చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది దాని ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా కష్టం అందుకని పిల్లల్లో సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంటే అది దే రీజన్స్ చాలా ఉండొచ్చు అది మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం బట్ సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ట్రీటెడ్ దానికి గ్లాసెస్ అనేది కంపల్సరీగా రెగ్యులర్గా ఫుల్ టైం వాడాల్సిందే నా ఎందుకు వస్తుంది ఈ సిలిండ్రికల్ పవర్ చిన్నపిల్లలు ఒకటి జెనెటిక్స్ వల్ల రావచ్చు అంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్కి కూడా సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంది షేప్ అలాగే ఉంది అందరిది బై బర్తే న్యాచురల్గా అట్లా ఉంది అలాంటప్పుడు బై బర్తే కొంచెం ఆ షేప్ అలా ఫామ్ అయ్యి సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది రావచ్చు సెకండ్ ఈజ్ అంటే డెలివరీ టైంలో కొన్నిసార్లు ఫోర్సెప్స్ డెలివరీ ఆర్ ఇంజురీస్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్ వలన కంట్లో ఆ నల్లగుడ్డు మీద కొన్ని ఏరియాస్ కొన్ని లేయర్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఆర్ దాని మీద ఇంజురీస్ అయ్యి ఆ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్లో సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది రావచ్చు అది కాకుండా కొన్నిసార్లు కంట్లో ఉన్న లెన్స్ కొంతమందికి షేప్ అనేది స్టాండర్డ్గా లేకుండా కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉంటుంది లేకపోతే అది కరెక్ట్ షేప్లో ఉండకుండా కొంచెం ప్లేస్లో ఉండకుండా కొంచెం డిస్ప్లేస్ అయ్యి కొంచెం టిల్ట్ అయ్యి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ కండిషన్స్ ఉండొచ్చు మైక్రోస్పిరోఫేకియా మెనీ అదర్ మార్ఫెన్స్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి కొన్ని సిండ్రోమ్స్ వల్ల ఆ లెన్స్ కంట్లో ఉన్న లెన్స్ షేప్ కూడా కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి సిలిండ్రికల్ పవర్ రావచ్చు నా ద ఫోర్త్ మోస్ట్ కామన్ కండిషన్ ఈజ్ కెరాటోకోనిస్ చాలా చిన్న పిల్లలకి ఎలర్జీస్ కంటి ఎలర్జీస్ ఉండి వాళ్ళు బాగా కన్రప్ చేసే వాళ్ళకి కెరాటోకోనస్ అనే కండిషన్ ఈవెన్చువలీ డెవలప్ అవ్వచ్చు ఇది యూజువలీ బై బర్త్ ఉండదు సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో మన కంటి హ్యాబిట్స్ వలన ఐ రబ్బింగ్ వలన ఎలర్జీస్ వలన ఇలాంటి కండిషన్ యూజువలీ డెవలప్ అవుతుంది ఇందులో ఏమవుతుందంటే కంటి గుడ్ కంటి బ్లాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐ ఇట్ ప్రోగ్రెసివ్లీ బికమ్స్ థిన్నర్ అంటే పల్చబడుతుంది పల్చబడ్డం వల్ల అది కోన్ లాగా ప్రొట్రూడ్ అవుతూ పోతుందన్నమాట ప్రొట్రూడ్ అయ్యేసరికి కంటి షేప్ ఆ నల్లగుడ్డు షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఆ షేప్ చేంజ్ అయ్యి ఒక యాక్సెస్లో అది ప్రొట్రూడ్ అవ్వడం వల్ల ఏస్టిక్ మ్యాటిజం పవర్ అనేది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది పిల్లల్లో సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంటే అది రెగ్యులర్గా గ్లాసెస్ పెట్టుకొని ఫుల్లీ ట్రీట్ చేసి రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేయడమే కాకుండా చాలాసార్లు ఒక స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కార్నియల్ టొపోగ్రఫీ స్కాన్ అంటారు ఈ స్కాన్ ద్వారా ఆ కంటి నల్లగుడ్డు పల్చబడిందా దానివల్ల ఏమైనా షేప్ చేంజ్ అయిందా అది పల్చబడేది ప్రోగ్రెసివ్గా పల్చబడుతుందా అది స్టేబుల్ అయిందా ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే దాని ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ దాన్ని వేరే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అందుకని ఓన్లీ గ్లాసెస్ వాళ్ళకి సరిపోవు సో పిల్లల్లో టిల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఐస్టిక్ మెడిజం పవర్ ఉంటే రెగ్యులర్గా కంటి చెకప్ చేయించుకోవాలి కంప్లీట్గా ఫుల్ టైం గ్లాసెస్ వాడాలి అండ్ ఏదైనా వీక్నెస్ కంట్లో ఉంటే మొత్తం లాస్ట్ లైన్ వరకు చదవకపోతే దానికి ఎక్స్ట్రా విజన్ థెరపీ అనే థెరపీస్ కూడా తీసుకోవాలి అండ్ కెరటోకోనస్ ఆర్ కెరటో గ్లోబస్ అనే కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని స్కాన్ చేసి రూల్ అవుట్ చేయాలి దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ నా ఆఫ్టర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సపోజ్
సిలిండ్రికల్ పవర్ ప్లస్లో ఉండొచ్చు మైనస్లో కూడా ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ ద పేషెంట్ వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ క్లాసెస్ బట్ పిఆర్కే స్మైల్ లేసిక్ ఈ మూడు ప్రొసీజర్స్లో అండ్ ఐసీఎల్ సిలిండ్రికల్ పవర్ అనేది ఈజీగా కరెక్ట్ చేయగలం నా సపోజ్ ఈ ఏజ్ కాదు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంది సో వాళ్ళకి క్యాటరాక్ సర్జరీ కోసం వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ నా క్యాటరాక్ సర్జరీ ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉందంటే మనం అందులో వేసే లెన్స్ బట్టి సర్జరీ తర్వాత గ్లాసెస్ కావాలా వద్దా అలాంటి చాయిసెస్ కూడా మనం ముందే చేసుకోవచ్చు మనకి మోనోఫోకల్ లెన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్స్టెండెడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫోకస్ లెన్సెస్ ఉన్నాయి ట్రై ఫోకల్ లెన్సెస్ ఉన్నాయి వీటిల అన్నిటికి గురించి వేరే వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం కానీ సిలిండ్రికల్ పవర్ ఆర్ ఏస్టిక్ మ్యాటిజం ఉన్న వాళ్ళకి ఓన్లీ ఈ బేసిక్ లెన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోదు వీళ్ళకి ఆ సిలిండ్రికల్ పవర్ కరెక్ట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ యాక్సెస్లో ఈ పర్టికులర్ లెన్సెస్లో ఆ పవర్ని యాడ్ చేసి తెప్పించుకోవాలి అంటే దీస్ ఆర్ కస్టమైజ్డ్ లెన్సెస్ అంటే మీ కంట్లో ఏ పవర్ ఉంది ఏ యాక్సెస్లో ఉంది ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి ఆ లెన్స్ వాళ్ళు స్పెషల్గా మీకోసం తయారు చేసి పంపిస్తారు దీని పేరే టోరిక్ లెన్సెస్ ఈ టోరిక్ లెన్సెస్ మోనోఫోకల్లో కూడా ఉంటాయి టోరిక్ ఎక్స్టెండెడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫోకస్ కూడా ఉంటుంది టోరిక్ ట్రై ఫోకల్ కూడా ఉంటుంది కానీ మీ కంట్లో సపోజ్ సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉండి మీరు నాన్ టోరిక్ లెన్స్ పెట్టారు అంటే మీకు అంత విజువల్ క్లారిటీ అనేది రాదు సో మీరు క్యాటరాక్ సర్జరీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండి మీకు సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉంది అంటే మీరు పెట్టే లెన్స్ కూడా టోరిక్ లెన్స్ అయి ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ అండ్ అండ్ సర్టన్ మనం పడే జాగ్రత్తలు మనం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిలిండ్రికల్ పవర్ ఆర్ ఏస్టిక్ మెటిజం అనేది ఈ వీడియోలో చూసాం ఇది చాలా వాస్ట్ టాపిక్ వీ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ వీడియో మీకు దీన్ని బట్టి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ మాకు రైట్ చేయండి ప్లీజ్ ఈమెయిల్ ఇట్ టు అండ్ వీల్ ట్రై టు క్లియర్ ద డౌట్ ఫర్ ద వీడియోస్ థ్యాంక్